സുഹായോൾ ഏവർക്കും എം എസ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇതേതാ പുതിയൊരാൾ കണ്ടു പരിചയമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണോ ഷോബ് സർ എവിടെ പോയി എന്നാണോ ഷോബ് സർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് അഖിലേഷ് എന്നാണ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാർ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സാർ പറഞ്ഞു എന്നോടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലിൽ എൻ്റെ മുഖം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ പിന്നെ എനിക്കൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഒരു കൊച്ചു ചാനലാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഐ ട്യൂട്ടർ എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഹോൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ആൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് കളർ അതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് രണ്ട് സെക്ഷനായി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ഈ സാധനം പഠിക്കാനല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാനില്ല സന്തോഷമായില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഭാഗമാണ് കാഴ്ചയുടെ ലോകം വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നിയർ പോയിൻ്റ് ഫാർ പോയിൻ്റ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കുറേ അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ചോദ്യം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാലും ഞാനിത് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ രാത്രി കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രാത്രി നിലാവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിലാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും സൂര്യപ്രകാശം തന്നെ അറിയാമല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ചന്ദ്രൻ തട്ടി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രതിഫലിച്ചു വരിക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിലാവെന്ന് പറയുന്നത് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായ കളറുകൾ കാണാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ധവള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എ കമ്പോണൻ മിക്സർ ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോസിറ്റ് കള കമ്പോസിറ്റ് കമ്പോസിറ്റ് ഷേ കോമ്പോസിറ്റ് കളർ എന്നാണ് പറയുക സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന നിറമാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമാണെന്ത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം എംപോ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരെ മാർച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പട്ടാളക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് പോവുക അവർ ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോവുക അവരിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർച്ച് കണ്ട ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറേ പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പട്ടാളക്കാരനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഇവിടെ എല്ലാ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഒരേ പോലെയാണ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വീശുക കാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ ആൾ കാണുന്നുള്ളൂ എന്താ അവിടുന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ പട്ടാളക്കാരെല്ലാവരും ഒരേ വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ റോ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വേറെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും പ്രകാശം ഒരേ വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ മാധ്യമത്തിലൂടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രകാശം വായിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഘടകവർണ്ണങ്ങളായ
ഓറഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂറി റെഡ് ആകുമ്പോഴോ വലുതായിട്ട് മാറി അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളോട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറുതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതാ അത്രയും ചെറിയ പ്രകാശത്തിനുള്ളിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയണേ ഈ ഏഴ് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തിനുള്ളിൽ കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ ഏഴ് ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് പോകും പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രകാശം പ്രിസത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്താ പ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിസം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പ്രിസത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നു പിന്നെ ലൈറ്റ് റേ എൻ്ററി ഫ്രോം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ പബ്ലിക്കലി അല്ലേ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്പേഷൻ ആണോ ഉണ്ടാവുക ഡിസ്പേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ എന്തുണ്ടാവുന്നു അപവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഡിസ്പേഷൻ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഏഴ് ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ റെഡ് എവിടെയാണ് താഴെയാണ് റെഡ് ഉണ്ടാവുക ആണോ അല്ല മുകളിലാണ് റെഡ് ഉണ്ടാവുക താഴെ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക വയലറ്റ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് മുകളിൽ താഴോട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണരാജിയാണ് വർണ്ണരാജി എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കണ്ടോ നിറങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണമാണ് ദ സ്പെസിഫിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഷൻ പ്രകീർണന ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പ്രകീർണനം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിസം പോലെയുള്ള മേഖലകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് റീജോയിനിങ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് വർണ്ണങ്ങളുടെ പുനഃസംയോജനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ടു ദ പ്രിസം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പം അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ ഘടക വർണ്ണങ്ങളെ വീണ്ടും വെള്ള നിറം തന്നെയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ചോദ്യം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രിസ് എടുത്തു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രിസം ഹി ടേക്സ് എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രിസം എൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടു അത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരേ പോലെയുള്ള രണ്ട് പ്രിസങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ അവ രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ സൈഡ് തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒന്ന് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ച സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രിസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രകീർണന സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പ്രിസത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആളാണ് അല്ലെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുക നേരെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തത് ഈ തല വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പം അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തു ഇത് വയലറ്റ് ആണ് ഇത് റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് വയലറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും റെഡോ കുറച്ചോ ബെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ നോക്കിയോ മനസ്സിലായി ഈ എല്ലാ നിറങ്ങളും ഇതേപോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കണ്ടോ ബെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എന്തായി റീജോയിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വെൻ ടു പ്രിസംസ് ആർ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പ്രിസം ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടു അതർ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വി സി വി സി ദാറ്റ് ദ കളേഴ്സ് ആർ
ഇതേ പോണെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻസ് കളർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ന്യൂട്ടൻ്റെ വർണ്ണ പമ്പരം ഈ വർണ്ണ പമ്പരം നമ്മൾ കറക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാ കളറുകളും ഉണ്ടോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ സ്പീഡ് കറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ വെച്ച് റെറ്റിനയിൽ വെച്ചിട്ട് ദ ജോയിൻ ടു ഗുദ് ദ കളേഴ്സ് ആ ജോയിൻ ടു ഗുദ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരും അപ്പോൾ അത് വെള്ള കളറായിട്ട് കാറും അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെച്ച് കൂടി ചേരുമ്പം നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കളറായി തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്താ പറയുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അതായത് നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയിൽ ഒന്നേ ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ആ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യം നമ്മളിതാ ഇത് കറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ആദ്യം വയലറ്റ് കണ്ണിൽ വന്നു പിന്നെ ഇൻഡിഗ് വരുന്നു ബ്ലൂ വരുന്നു ഗ്രീൻ വരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യും എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യും ഒന്നേ ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഓരോ വർണ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ആ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേരുമല്ലോ കണ്ണിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ള കളറാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അപ്പോൾ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റെയിൻബോ അല്ലെങ്കിൽ മഴവില്ല് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് മഴവില്ല് ഈ മഴവില് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രകീർണനം മാത്രമാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ അബോർദ്ധനം നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായി ചോദിക്കാറുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇത് ബി ഇത് സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എയിലും ബിയിലും സിയിലും നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം പ്രകാശം വരുന്നു ഇതെന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജലകണികയാണ് അല്ലേ ഈ ജലകണികയിലൂടെ പ്രകാശം ജലകണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വലുതാക്കി വരച്ചതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ സോ എയിലും ബിയിലും സിയിലും എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അപവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർണം സംഭവിക്കുന്നു ഡിസ്പേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നോക്കണം ബിയിൽ ഇതാ പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് പോവാതെ തിരിച്ചു വരില്ല അതേ മാധ്യമം തിരിച്ചു വരികയല്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കണം എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലെ കടക്കാണ് അതേതാണ് അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ മഴവില്ല നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്
ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചേക്കാം വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും ചോദിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിസരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതിൽ കൂടിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിയാണ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങൾ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇതൊരു പൊടിപടലാണെന്ന് വിചാരിക്കണേ ഒരു ചെറിയ പൊടിപടലം ഈ ചെറിയ പൊടിപടലത്തിലേക്ക് പ്രകാശമാണ് വരുന്നത് പ്രകാശം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തരംഗദാരിക്കും കുറഞ്ഞ അതായത് ഷോ ലോവസ്റ്റ് വേവലത്തിലെ വയലറ്റ് ഈ കണികയുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കണ്ടോ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് റെഡാണ് വരുന്നതെങ്കിലും റെഡ് കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വേവലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാവുക തരംഗതരംഗം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഇൻഡിഗോ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിയിടിക്കും ബ്ലൂ പോയാലും കൂട്ടിയിടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടിയിടി വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളൂ പകുതിയോളം ആൾക്കാർ കൂട്ടിയിടി ആകെ മൊത്തം ഏഴാണുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് എന്തായാലും കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള നാല് പേർക്ക് കൂട്ടിയിടി വളരെ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ സോ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കൂടാതെ ഇത് സ്പെസിഫിക് അല്ല കണ്ടോ തോന്നിയപ്പോഴാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോരുന്നത് സ്പെസിഫിക് അല്ല കൃത്യമല്ലാത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൃത്യമല്ലാത്തതും ആ പിന്നെ എന്താ പറയുക പകുതി അല്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു വർണ്ണങ്ങൾക്ക് ദ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് അൺഡെഫിനിറ്റ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാറ്ററിങ് അതാണ് വിസരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിസരണം മൂലം ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് കളറുകളാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നീ കളറുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ആകാശം മൊത്തം പരക്കും ഇങ്ങനെ ആകാശം മൊത്തം പരക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആകാശം നീല കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നിവ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കണികകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അവ ആകാശത്തിൽ പരക്കുന്നു അങ്ങനെ പരക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആകാശം നീല കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വെൻ ദ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് പാസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഏത് ലൈറ്റ് റേ ആണ് ദ ലോവസ്റ്റ് വേവ് ഇൻ ദ കളേഴ്സ് ലൈക്ക് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആർ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റേഡ് ഓൾ ഓവർ ദ സ്കൈ സോ വി സി ബ്ലൂ കളേഡ് സ്കൈ അതേ പോണാണ് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കടലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റെഡ് കളർ ഓഫ് സൺ ഉദയാസ്തമയ സൂര്യങ്ങളിലുള്ള സൂര്യൻ്റെ ചുവന്ന നിറം കൂടാതെ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൂടി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സമയം കുറേ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടൂട്ടിൽ എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കയറി കാണുക കേട്ടോ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നിരുന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഭാഗമാണത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശ മലിനീകരണം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിലെ എം എസ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോൾ ചാപ്റ്ററായിട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലൊന്ന് കാണുക അതിലൊരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചാനലിന് വരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം